வணக்கம் நண்பர்களே ஹெட்லைன்ஸ் டிவியினுடைய ஆடுகளம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கும் உங்கள் ஜேபி இன்றைய ஆடுகளத்தில் நாம் எதை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் என்றால் சிறையிலிருந்து சசிகலா வெளியே வந்தால் யாருக்கு ஆதாயம் யாருக்கு பாதிப்பு தினமும் இதுபோன்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்பில் விவாதிக்க உள்ளோம் எனவே இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் உங்களை வந்தடைய ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அப்படியே அந்த பில் பட்டனையும் அழுத்தி விடுங்கள் இப்பொழுது நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் சசிகலா வெளிவந்தால் ஆதாயம் பெறப்போகிறவர்கள் யார் பாதிப்பு அடையப் போகிறவர்கள் யார் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிட்டு விடுங்கள் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் சிறையிலிருந்து சசிகலா அவர்கள் வெளியே வந்தால் அண்ணா திமுகவினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்பாரா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அவர்களுக்கு வழிவிடுவார்களா தர்ம யுத்தத்தின் பின்னணி என்ன அதிமுக தொண்டர்கள் சசிகலாவை ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறை சென்றபொழுது ஆட்சி பொறுப்பை ஓபிஎஸிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றார் அதே ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறையிலிருந்து வந்தபொழுது நன்றி விசுவாசத்தோடு அந்த பொறுப்பை ஜெயலலிதாவிடம் ஒப்படைத்தார் ஓபிஎஸ் அதுபோல் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சசிகலா சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் ஓபிஎஸ் போல் நன்றி விசுவாசத்தோடு நடந்து கொள்வாரா அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா வாருங்கள் அலசி பார்ப்போம் ஒரு சிறப்பு பார்வை சசிகலா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் கர்நாடகா சிறைக்கு செல்கிறார் பரப்பன அக்ரகாரத்திற்கு அதன் பின்பு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஓபிஎஸ் அவர்கள் தர்ம யுத்தத்தை தொடங்குகிறார் அதன் பின்பு கூவத்தூர் பங்களாவிலிருந்து எல்லோரையும் ஒன்றிணைத்து சசிகலா அவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக தேர்வு செய்து அந்த ஆட்சியை கட்டமைத்து விட்டு அதன் பின்பு தான் அவர் சிறைக்கு செல்கிறார் ஆனால் அவர் சிறைக்கு சென்ற பின்பு இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து சசிகலாவையும் சசிகலா குடும்பத்தையும் ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் அதன் பின்பு நடக்கின்ற விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்த்தோமே ஆனால் இன்றைக்கு சசிகலா தேவையில்லை என்ற ஒரு முடிவை எடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு சசிகலா தான் பொதுச் செயலாளர் என்று எல்லோருமே ஒன்று கூடி முடிவெடுத்து இன்று வரை சசிகலா தான் பொதுச் செயலாளராக அதிமுகவில் நீடிக்கிறார் இப்பொழுது என்ன நிலைமை என்று பார்த்தால் கடந்த மாதம் ஆச்சாரியா பிஜேபியை சேர்ந்தவர் ஒரு ட்வீட் போடுறாரு என்னென்னா இது மாதிரி சசிகலா வெளியே வரப்போகின்ற நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை வெளியே வரப்போகிறார் என்ற அந்த ட்வீட்டு இதை பார்த்தவுடன் அதிமுகவினுடைய கூடாரம் அதிமுகவில் ஒரு பரபரப்பு தொற்றுகிறது சசிகலா வெளியே வந்தால் என்ன ஆகும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா ஒருவேளை நம்மிடம் இருந்த முதல்வர் பதவி பிடுங்கப்படுமா எந்தெந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் சசிகலா அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்பார்கள் அப்படி என்றெல்லாம் ஓபிஎஸ் அவர்களும் இபிஎஸ் அவர்களும் விவாதித்ததாக ஒரு செய்தி நமக்கு வந்திருக்கிறது அதிமுகவில் இது மிகவும் பரபரப்பாக பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சசிகலா அவர்களுக்கு இப்பொழுது சிறையிலிருந்து வருவதற்கான எண்ணம் இல்லை போல ஒரு தகவல் வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இப்பொழுது கொரோனா காலத்தில் நாம் வெளிவந்தால் ஒரு மாசான கூட்டம் இருக்கணும் பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வரைக்கும் கூட்டம் வழிநெடுங்களும் கூட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று சசிகலா ஆசைப்படுவதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரியில் தான் சசிகலா வரப்போவதாக சில தகவல்களும் நமக்கு திவாகரன் அவர்கள் தன்னுடைய கட்சியின் இரண்டாம் ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருப்பதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவரும் அதை பேசியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரியில் தான் சின்னம்மா அவர்கள் வெளிவருவார் என்றெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் ஆனால் ஆச்சரியா போட்ட ட்விட்டானது பரபரப்பாகிவிட்டது ஆனால் இந்த விஷயத்தில் ஓபிஎஸ் அவர்களிடம் கருத்து என்னவென்றால் ஓபிஎஸினுடைய கருத்து சின்னம்மா மேலே எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை நான் விசுவாசம் என்னுடைய விசுவாசம் என்னென்னு சின்னம்மா அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் நான் இபிஎஸ் மாதிரி துரோகம் செய்யலை என்று சில நண்பர்களோடு ஓபிஎஸ் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை பரிமாறியதாக தகவல்கள் நமக்கு வந்திருக்கிறது அதன் பின்பு இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் ஓபிஎஸ் சொல் சொல்லியிருக்கிறாராம் சின்னம்மா வெளிவர்றதில் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை சின்னம்மா கூட இணைந்து நான் செயல்படுவதில் 
எனக்கு எந்தவித கருத்து வேறுபாடு கிடையாது என்று ஓபிஎஸ் அவர்கள் சொல்லியதாக சில அவர் நண்பர்களிடம் சொல்லியதாக செய்திகள் வந்திருக்கிறது அதன் பின்பு இவர்கள் ஆட்சியில் என்ன பேசியிருக்கிறார்கள் என்றால் ஆட்சிக்கு இபிஎஸும் கட்சிக்கு ஓபிஎஸும் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இவர்கள் திட்டம் தீட்டிதான் ஒன்றாக ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை ஓபிஎஸ் வாங்கினார் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை திரு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஐடி விங்கில் வந்து தன்னுடைய ஆதரவாளர் சிந்து ரவிச்சந்திரனை இணைப்பதற்கு கூட ஓபிஎஸ் அவர்கள் படாத பாடு பட்டு விட்டதாக தகவல்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது அதன் அதன்படும் அதன்படி பார்த்தோமே ஆனால் இன்றைக்கு அதிகாரம் முழுவதும் ஓபிஎஸ் கையில் இல்லையா எஸ்பி வேலுமணி அதிகார மையமாக செயல்படுவதாக எல்லோரும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருக்கு நிகராக திரு விஜயபாஸ்கர் அவர்களும் அதிகார மையமாக முதலமைச்சரோடு அதிகார மையத்தோடு இருப்பதாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சசிகலாவினுடைய ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா யார் யாருக்கெல்லாம் ஆதாயம் கிடைக்கும் ஒருவேளை சசிகலா வெளிவந்தால் யாருக்கு ஆதாயம் அவரால் பதவி பெற்றவர்கள் டிடிவி தினகரன் சசிகலா வெளியே வந்தால் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதாயம் அதிமுக தலைமை பொறுப்பை சசிகலா ஏற்றால் அமமுகவை கலைத்துவிட்டு அல்லது அமமுகவை அதிமுகவோடு இணைத்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்து விடுவார் டிடிவி தினகரன் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஓபிஎஸுக்கு டிடிவி தினகரன் மேலே பெரிய வருத்தம் இருக்கிறது அதனால் தான் நான் தர்ம யுத்தத்தை தொடங்கினேன் என்று ஓபிஎஸ் அவர்கள் சொல்லியதாக தன்னுடைய நண்பர்களிடம் சொல்லியதாக சில தகவல்கள் இருக்கிறது அதன் பின்பு யார் ஆதாயம் பெறுவார்கள் மன்னார்குடி குடும்பம் ஆதாயம் பெறும் பாரதிய ஜனதா ஒருவேளை ஆதாயம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அவரால் பதவி பெற்றவர்கள் ஆதாயம் பெறுவார்கள் டிடிவி தினகரன் ஆதாயம் பெறுவார் அதன் பின்பு யார் என்று பார்த்தால் மன்னார்குடி குடும்பம் ஆதாயம் பெறும் ஓபிஎஸ் அவர்கள் ஆதாயம் பெறுவார் பாரதிய ஜனதாவிற்கு ஒரு பிடிமானம் கிடைப்பதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது விட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா என்றால் நிச்சயமாக திமுகவிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புகள் உண்டு அது ஏன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் சசிகலாவினுடைய மிகப்பெரிய விஸ்வாசிகள்னு ஒரு பட்டிகள் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அது யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கழகத்தினுடைய அவைத்தலைவர் திரு மதுசூதனன் இன்று வரை சசிகலாவினுடைய தன் மனதில் சின்னம்மா என்று மரியாதையாக இன்று வரை இருக்கக்கூடியவர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஏன்னா ஒரே சமுதாயம் அவங்க முக்குளத்தூர் சமுதாயம் என்னைக்கு இருந்தாலும் இன்னைக்கு அடிச்சுக்கிட்டாலும் நாளைக்கு ஒன்று குடிப்பாங்க இன்று வரை தன்னுடைய மனதில் மரியாதையை வைத்திருக்கக்கூடியவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவின் மிக தீவிர ஆதரவாளர் மதுசூதனன் ஓ பன்னீர்செல்வம் விருதுநகர் மாவட்ட பொறுப்பாளர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஓ எஸ் மணியன் என் ஆர் சிவபதி பெரம்பலூர்கார் செல்லூர் ராஜு ஆர் பி உதயகுமார் செங்கோட்டையன் தங்கமணி வளர்மதி சி வி சண்முகம் தம்பிதுரை வைகை செல்வன் ராஜன் செல்லப்பா இப்படி பட்டியல்கள் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது அதிமுகவிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட திரு கே சி பழனிசாமி அமமுகவிலிருந்து வந்த புகழேந்தி இவர்களெல்லாம் சசிகலாவினுடைய மிக தீவிர ஆதரவாளராக இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை சசிகலா இந்த அதிமுகவிற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்று அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து பழைசெல்லாம் நடந்ததையெல்லாம் நடந்ததாக இருக்கட்டும் நடப்பவைகள் இனி நல்லவையாக இருக்கட்டும் என்று ஒருவேளை சசிகலாவும் எல்லோரும் நினைத்து ஒன்றாக ஒன்றுபட்ட இதயத்திலே ஒரு நாளும் பிரிவு இல்லை என்ற வா வாசகத்தின் அடிப்படையில் ஒருவேளை அனைவரும் ஒன்றுபட்டால் அவரவருக்கான விலை பதவிகள் பணம் கொடுத்து சரி செய்யப்பட்டால் தீபாவும் ஒன்றிணைந்தால் ஓபிஎஸ்ஸு இபிஎஸ்ஸு தீபா இருக்கிற அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைஞ்சு தினகரன் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து சசிகலாவை தலைமை பொறுப்புக்கு கொண்டு சென்றால் மறுபடியும் அதிமுக மிக பெரிய வலிமை மிக்க இயக்கமாக சக்தியாக தோன்றும் அப்படி தோன்றினால் யாருக்கு பாதிப்பு 
ஒருவேளை சசிகலாவினுடைய தலைமை ஏற்று ஓபிஎஸ் அவர்களும் இபிஎஸ் அவர்களும் தீபாவும் தினகரனும் இணைந்து செயல்பட்டால் இவர்களோடு பாரதிய ஜனதாவும் கூட்டணி வைக்குமே ஆனால் அதிமுகவினுடைய வெற்றி பிரகாசமாக இருக்கும் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை இவர்களுக்கு நிகராக அவர்களும் போட்டி போடுவார்கள் என்ன ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஓனா திமுகவினுடைய வெற்றி சதவீதம் இவர்களை விட கம்மியாக இருக்கலாம் அவர்களும் இவர்களுக்கு இணையாக தான் போட்டி போடுவார்கள் வெற்றி வாய்ப்பும் பெறுவார்கள் ஆனால் அதிமுகவினுடைய வெற்றி ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இவர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தது வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் மு க அழகிரியினுடைய செயல்பாடுகள் தேர்தல் களத்தில் மிகப்பெரிய உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது அவர் ஒருவேளை பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணி வைத்தாலும் சரி பாரதிய ஜனதாவில் ஐக்கியமானாலும் இது திராவிட முன்னேற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இதனால் திமுக என்ன நினைக்கலாம் இவங்களை ஒன்று சேர விடக்கூடாது அதுக்கு எப்படியெல்லாம் காய் நகத்தலாம்னு திமுக ஒரு சைடில் அவங்க அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவர்கள் வந்து தன்னுடைய நோக்கம் இல்லாமல் பிரசாந்த் கிஷோரை அணுகி முந்நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் கொடுத்து அவர்கள் அதையெல்லாம் த மற்றவர்கள் மூளை வைத்து அவர்கள் சே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனால் திமுக அண்ணா திமுக ஒன்று சேரக்கூடாது சசிகலா ஒன்று சேரக்கூடாது ஓபிஎஸ் ஒன்று சேரக்கூடாது இபிஎஸ் ஒன்று சேரக்கூடாது என்ற எண்ணம் திமுக திமுகவிற்கு ஒரு புறம் ஓடி கொண்டு தான் இருக்கும் ஏனென்றால் திமுகவினுடைய வெற்றி பாதிக்கும் ஒருவேளை சசிகலாவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் பாதிப்பு அமைச்சர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதாவிற்கும் கூட இருக்கலாம் ஏனால் பாரதிய ஜனதா என்ன நினைக்கிறது என்றால் இணைந்து செயல்பட்டால் பாரதிய ஜனதாவிற்கு தமிழ்நாட்டில் பிடிமானம் கிடைக்கும் சசிகலாவோடு இணைந்து செயல்பட்டால் பாரதிய ஜனதாவிற்கு பிடிமானம் பிடிமானம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கோடு கூட அதிமுகவையும் அமமுகவையும் இணைக்கின்ற வேலையும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் சசிகலா தீபா அவர்களை இணைக்கின்ற வேலையில் ஒரு வேலை பாரதிய ஜனதா தனித்து இயங்கலாம் என்றும் இவர்களை இணைத்தால் பாரதிய ஜனதா வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அமித்ஷா நினைக்கிறார் என்று ஒரு தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது சசிகலா வெளிவந்தால் யாருக்கெல்லாம் ஆதாயம் என்று பார்த்தோம் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு என்று பார்த்தோம் நிச்சயமாக மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை